ത്രീ ഡി മാക്സിൽ എങ്ങനെ എച്ച് ഡി ആർ എം ആപ്പ് ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് എച്ച് ഡി ആർ എം ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എച്ച് ഡി ആർ ഐ എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഫോർ ത്രീ ഡി മാക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഡി ആർ ഐ ഹെവൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആർ ഐ എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സീന് ഔട്ട്ഡോറോ സ്കൈ ഇൻഡോറോ സ്റ്റുഡിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ കാണുന്ന കുറേ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കാണുന്നത് അതിൽ ആ ഓരോ ടൈപ്പിലും ഓരോ എച്ച് ഡി ആറിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷിങ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു സീന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ പോയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെയും ട്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സൈസിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇത്രയും സൈസിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി മാക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഒരു സീന് ലൈറ്റും ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അല്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൗൺലോഡ്സിൽ വന്ന് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള സ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽ സ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഗേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വി ആർ എച്ച് ഡി ആർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബിഗ് മാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇമേജാണ് വേണ്ടത് ഈ സീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എച്ച് ഡി ആർ എം എന്നും ഡൗൺലോഡ് ഏത് സീൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ മാപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളത് സ്പിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ സീന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സീന് ഒന്ന് ഒരു സ്ലോട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു സീന് പോലെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള മാപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് സ്പിയർ സ്പെരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സീന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റൊട്ടേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സീന് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ലൈറ്റിംഗ് തന്നെ മതി ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവോയ്
അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടര ചെയ്യാം രണ്ടര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ ചിരിയാറി കൊടുത്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു സീന് കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലാണല്ലേ ഇതേപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് റിയലിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ഇതാണ് കാരണം കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു ജൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെറിയ ആ ഫിനിഷിങ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടര സെറ്റപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വീഗ്രെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് അതിൽ ഒന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പോകും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡോം ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് എടുക്കുക വീര ലൈറ്റ് എടുക്കുക വീര ഡോം ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ നോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോറി നോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻസെൻസ് കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിനും ഇൻസെൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടര ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വൈഡാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മേലെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലറായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ ക്യാമറേൻ്റെ ആ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് ബോക്കി എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സീനിൽ കറക്റ്റ് ആ എച്ച് ഡി ആറിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 